धरो a वेक्टर समान 3i प्लस 2j माइनस के b वेक्टर समान 2i माइनस j प्लस के इधर अंतर्भूक्त कौन निन्नाय करते होंगे शेख क्षेत्रे आमदर प्रथमे जी कास्टी करते होंगे डॉट गुनों कोडे इधर मांटी निन्नाय करते होंगे अर्थात a डॉट b समान ax bx प्लस ay by प्लस az bz এবার আমি যখন এখানে এর মানগুলো নেব যেমন 3 2 6 2 আর মাইনাস 1 গুণ করলে মাইনাস 2 মাইনাস 1 প্লাস 1 গুণ করলে মাইনাস 1 অর্থাৎ 6 মাইনাস 3 দ্যাট मींस দিস ইজ 3 এরপর আমাদের মডুলাস এ প্রয়োজন হবে অর্থাৎ আমরা যদি এখানে মডুলাস এ দেই সেই ক্ষেত্রে হবে √x² অর্থাৎ 3 4 square, 2 square मने 4, 1 square 1, तो एखाने जेटा होच्छे, root 14 आश्छे, एई ठीक एकोई भावे, तुमाके b vector समानो बेर कोरते हावे, और थाद, b vector होलो, 2 square plus minus 1 whole square, 1 whole square, समान, 2 square मने 4, 1 plus 1, तार माने होलो, एखाने जेटा आजवे, root 6, এবার এই মানগুলো যদি জাস্ট এখানে বসিয়ে দাও সেই ক্ষেত্রেই কিন্তু তোমার অন্তর্ভুক্ত কোণের মান চলে আসবে ক্যালকুলেটরে বসালে অথবা তুমি এইভাবেই आंसरটি পেতে পারো যে cos ইনভার্স এখানে ডট গুণনের মান হলো 3 আর এখানে √14 এবং √6 তুমি চাইলে এদের দুজনকে গুণ করেও দিতে পারো এটি হলো অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয় করার প্রপার এক্সপ্লেনেশন এবার এইচএসসি অথবা অ্যাডমিশনে আসা একটি প্রশ্নের ধরন নিয়ে आलोचना कर बो ए कौन नहीं ना ये दी ए बार दूसरों जी प्रश्नों टी हमरा सॉल्व कर बो शेटियों अंतर्भुक्त कौन है ए ही शूत्रों टी दिए ही करा जावे किंतु पढ़ी खाए एक तो अन्नो भावे आशार कारों ने इच्छा सी पढ़ी खाती रा बा एडमिशन जरा दाओ तारा दिन इस्ती बुस्ते तू भूल करो ख्याल करो এরা দুইজন দুইটি ভেক্টর এদের অন্তর্ভুক্ত কোণের মান নির্ণয় করো তো অনেকেই চিন্তা করে যে এদের আবার অন্তর্ভুক্ত কোণের মান কিভাবে নির্ণয় করব একটু খেয়াল করে নাও এখানে জাস্ট দুটি ভেক্টরের নাম ধরে নেওয়া হয়নি তুমি জাস্ট নামটি কিন্তু ধরে নিলেই যথেষ্ট এর চেয়ে কিন্তু বেশি কিছু করা লাগছে না কিভাবে দেখো ধরি আমি এইখানে এ ভেক্টর সমানিতি ধরে নিলাম বি ভেক্টর সমানিতি ধরে নিলাম এরপর খুব সহজেই কিন্তু আমি এদের ডট গুণফল করে মান নির্ণয় করে এখানে বসাতে পারবো এখানে একটু চালাকি করা হয়েছে তোমরা বুঝতে পারবে একটু খেয়াল করো এখানে যখন আমি এ ডট বি লিখব খেয়াল করো আ এর সাথে এখানে কিন্তু আই গুণ করার মতো কেউ নেই তো যেহেতু আ এর সাথে আই গুণ করার মতো কেউ নেই তাই প্রথমে আমি এখানে জিরো লিখব এরপরে কি ব্যাপারটি খেয়াল করো জে আছে এখানেও জে আছে দ্যাট मींस এখানে 1 গুণ 1 হবে এখানে কে নেই কিন্তু এখানে কে আছে অর্থাৎ এখানে 0 হবে তোমরা এই ব্যাপারটি কিন্তু খেয়াল রাখবে অনেকে আই জে বা কি দেওয়া আছে এটা কিন্তু খেয়াল করে না সাররা অনেক সময় ক্রম পরিবর্তন করে দেয় কখনো কে আগে লিখে দিতে পারে কখনো আই আগে লিখে দিতে পারে উত্তরে এমন একটি উত্তর থাকতে পারে যেটি হয়তো বা তুমি ভুল করে বের করবা তাই খেয়াল রাখবা যে এই ব্যাপারটি যাতে ভুল না হয় তাহলে a ডট b এর মান চলে আসলো এখন এখানে মডুলাস a এর মান তোমরা যারা বুঝতেই পারছো যে এখানে 1 স্কয়ার প্লাস 1 স্কয়ার দ্যাট मींस জাস্ট √2 এন্ড √ b এর মান হলো √ ওভার 1 স্কয়ার প্লাস মাইনাস 1 স্কয়ার এটার মানও কিন্তু √2 তাই আমরা যদি জাস্ট এদের মানটি বসাই এখানে তাহলে খেয়াল করে দেখো কি হচ্ছে জাস্ট আমি এখানে 1 বসাবো आर এখানে √2 √2 বসাবো চাইলে পরবর্তী লাইনে আমি আবার এখানে cos ইনভার্স লিখে 1/√4 লিখে এখানে ধরো cos ইনভার্স দিয়ে দেব √4 তার মানে হলো 1/2 আর তোমরা জানো যে cos ইনভার্স হাফ যখন আমরা ক্যালকুলেটরে দেব তখন আমরা 60 ডিগ্রি পাই cos এর ক্ষেত্রে জাস্ট 60 ডিগ্রি লিখতে পারো চাইলে তুমি এখানে π/3 লিখতে পারো অনেক কিছুই কিন্তু এখানে লেখা সম্ভব এটা হলো দ্বিতীয়টাই এবার সিকিউ বলো এমসিকিউ যাই বলো না কেন আমরা তার জন্য একটি ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ বা একটি প্রশ্ন দেখব তোমরা এটিও অবশ্যই প্র্যাকটিস করে নেবে ধরো একটি ভেক্টর দেওয়া আছে এ ভেক্টর সমান 3i 2j k 
তোমাকে যেটি প্রশ্নে হয়তো বা বলা হয়েছে যে উক্ত ভেক্টরটি y অক্ষের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করবে উক্ত ভেক্টরটি y অক্ষের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করবে খেয়াল করে নাও দ্বিতীয় ভেক্টরটি কিন্তু এখানে দেয়া নেই তোমরা চাইলেই এটি একটি ভেক্টর ধরে নিয়ে করতে পারো ধরে নিলাম আমরা যে y অক্ষের সাথে কোনো একটি একক ভেক্টর শুধুমাত্র j এই এতটুকু ধরার পরেই কিন্তু আমাদের অঙ্কটি হয়ে যাবে যেমন আমরা এখানে তখন কি কি করব দেখো a ডট b নির্ণয় করব অর্থাৎ এখানে 3 আছে i এর এখানে কেউ নেই তাই আমরা এখানে 0 লিখব এখানে j আছে এখানেও j আছে তার মানে 2 1 কে 2 পরেরটা কিন্তু শূন্য হবে এবার আমরা জাস্ট এখানে মডুলাস a নির্ণয় করব অর্থাৎ 3 স্কয়ার 2 স্কয়ার 1 হোল স্কয়ার তাহলে এখানে যেটি আসবে 9 এটি আসবে 4 এটি 1 তার মানে এখানেও আসবে হলো √14 আর b এর মান তো সবাই বুঝতে পারছো এটি একটি একক ভেক্টর ভেক্টর অর্থাৎ √1 স্কয়ার জাস্ট 1 আসবে এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে সহজেই মানটি বসিয়ে দিতে পারছি যে a ডট b এর মান only 2 আর এখানে √14 1 দ্যাট मींस চাইলেই আমরা এটা লিখে দিতে পারি এই তিন ধরনের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত কোণের ক্ষেত্রে আসতে পারে আশা করি তোমাদের আর কখনো সমস্যা হবে না এমসিকিউ এখন আমরা লম্ব বিক্ষেপ উপাংশ অংশক এর ক্ষেত্রে কি হতে পারে সেটি বোঝার চেষ্টা করব প্রথমে মনে রাখবে নিজে সূত্র একটু তৈরি করে নিতে পারতে হবে যদি সূত্র তৈরি করে নিতে পারো তাহলে যেভাবেই পরীক্ষায় আসুক না কেন তোমার কখনোই ভুল হবে না আমি দেখাচ্ছি যদি তোমাকে বলে যে এ ভেক্টর বরাবর b এর লম্ব বিক্ষেপ নির্ণয় করো আমি আবারো বলছি এ ভেক্টর বরাবর অথবা এ ভেক্টরের উপর b এর লম্ব বিক্ষেপ নির্ণয় করো মনে রাখবে যার লম্ব বিক্ষেপ তার cos θ এই কথাটুকু যদি তুমি মনে রাখতে পারো তাহলে খুব সহজেই কিন্তু এমসিকিউ করে নিতে পারবে কি রকম দেখো যার লম্ব অবিক্ষেপ আমি প্রশ্নে কি বলেছি b এর লম্ব অবিক্ষেপ তাহলে কি হবে মডুলাস b cos θ তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এই সূত্রের মধ্যে আর কি কি থাকে এই সূত্রে এখানে a ডট b থাকে আর এইখানে শুধুমাত্র মডুলাস a থাকে এটিকেই আমরা লম্ব অবিক্ষেপ বলতে পারি কার উপর a এর উপর b এর লম্ব অবিক্ষেপ তাহলে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি a এর উপর বা বরাবর b এর লম্ব অবিক্ষেপ তার মানে আমি আশা করব তোমাদের এই লম্ব অবিক্ষেপ নিয়ে কখনোই সমস্যা হবে না এখন যদি এই লম্ব অবিক্ষেপ না এসে পরীক্ষায় উপাংশ আসে অংশক আসে তাহলে কি করব তাহলে আমরা প্রথমে একটু অংশকটা খেয়াল করে নেই ধরো তোমার প্রশ্ন যদিও উপাংশ আর অংশক কিন্তু মনে রাখবে একই জিনিসকে বোঝায় তাহলে আমরা যখন অংশক করব মনে রাখবে যে কার বরাবর অথবা কার উপরে ছিল লম্ব অবিক্ষেপটি এখানে a এর উপর অথবা a এর বরাবর ছিল তার মানে ওই a এর একক ভেক্টর দ্বারা এখানে শুধু গুণ করব মনে রাখবা লম্ব অবিক্ষেপ বাদে যদি কোনো কারণে অংশক কথাটি থাকে তাহলে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি অংশক এই অংশক লিখে নেব লেখার পরে জাস্ট এই উপরে যে জিনিসটি পেয়েছি a ডট b ডিভাইডেড বাই মডুলাস এ এখানে জাস্ট a এর বরাবর একটি একক ভেক্টর স্মল a আর মাথায় একটি ক্যাপ বসিয়ে দেব এটাই কিন্তু আমার a ভেক্টর বরাবর b এর অংশক এখন ধরো তোমাকে উপাংশ চেয়েছে সেই ক্ষেত্রে তুমি আর একটু কাজ বেশি করবে যেমন এখানে তুমি এই a ভেক্টরটিকে ভেঙে দিতে পারো যদি ভেঙে লেখো আমি আগের ক্লাসে নিয়েছি কোন ভেক্টরকে তার মান দ্বারা ভাগ করলে তাকে একক ভেক্টর বলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে লিখে নিতে পারছি যে a ডট b ডিভাইডেড বাই মডুলাস a স্কয়ার আর এখানে একটি বিষয় থাকবে জাস্ট এই ভেক্টর এই যে সূত্র বানানো বা সূত্রের পরিচিতি যখন তুমি মনে রাখবে তখন ঘটনাটি যদি উল্টো করে আসে b ভেক্টর বরাবর a এর লম্ব অবিক্ষেপ তখন শুধু তুমি জাস্ট এখানে a cos θ লিখবা বা বাকি এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব সহজেই তুমি লিখে নিতে পারবা যখন সূত্র মনে রয়েইছে আমাদের তাহলে আমরা দুইটি এমসিকিউ বা তিনটি এমসিকিউ প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি প্রথমে ধরো আমি একটি প্রশ্ন বানাচ্ছি যেমন ধরো এখানে লিখছি আমরা 
ए वेक्टर समान धरो आई प्लस जे ओके एन जेटी करब से हलो बी भेक्टर समान धर एखे लिखे दिल आगे मत शुद्ध जे के इच्छा कर दिल जाते हिसाब एक सहज है प्रथम प्रश्ने चाची ए भेक्टर ऊपर बी भेक्टर लम्ब विक्षेप की भेक्टर लम्ब विक्षेप की बी कस थीटा प्रथम शुद्म एखे ए डट बीटा निर्णय कर नहीं डट बी हलो जो एखे आई नहीं मैं जस्ट वन और मडुलस ए रूट ओवर वन स्कोर प्लस वन स्कोर दैट मीस रूट टू बी मान हलो जस्ट वन मडुलस बी तो जो हमारे ये लेखा शेष एर एक विषय लिखब प्रथम लिखते चाची जे बी एर लम्ब विक्षेप बी एर लम्ब अभिक्षेप बी एर लम्ब विक्षेप के लिखते परि प्रथम ए डट बी कत वन और ये मडुल ए दैट मीस जस्ट रूट टू प्रथम प्रश्नटर उत्तर हो गए एबार धरो हमें द्वित उत्तर लिखब से क्षेत्र में क्यों देखो जे द्वितटर क्षेत्र अंश चेले बी ए लम्ब विक्षेप ना बोले बोल से ए बराबर अंशक ए बराबर ए बराबर बर अंशक ए बराबर जो बर अंशक चेले कि ख्याल करो ये आगे मत ये लिखब वन ब रूट टू और जस्ट एखे इच्छा कर लिखे देव जेहेतु एखे एकक भेक्टर तक भेक्टर दिए देव जदि उपांश चाय ए भेक्टर बराबर बर उपांश एखे ख्याल करो एखे स्कोयर हो जाए अर्थात ए डट बर मान हलो वन और स्कोयर हो ग रूट टू स्कोयर हो जाए हलो टू और एखे जस्ट ए भेक्टर लिखे देव अर्थात आंसार लेखार समय तुम चाहले एखे वन बु ए भेक्टर जो आओ दिए दीते आगे लाइने उत्तर दिए दीते आशा करी तुम्हारे लम्ब विक्षेप अंशक उपांश एटी एम सिक्यू ते भूल अंत जा आजकल मत एखे शेष कर